dernière fois, euh, est-ce que le driver s'est monté un peu trop chaud Exactement, peut-être. <rire> peut-être qu'on s'écrit invincible, je ne sais pas. Non, mais euh, bah, voilà, le choix, il est d'une pas habitué à se battre. En plus, nous, on a fait la bagarre en début de course. Euh, bah, Franck Anne, il était malin. Hein. Quand il est venu, c'était vraiment le bon moment. Donc, on est... On n'a pas pu réagir, de hein, toute façon. Le choix, le courait pas. Après, il s'est pas arrêté. Enfin, il a bien... Ça a été. Il s'est bien relevé de cette course-là. Oui, voilà, il a bien récupéré. Oui, ouais, ouais. il est même, euh, je trouve, mieux qu'avant le 2007, où il avait peut-être un peu accusé le coup du 2100, hein, qui, était... qui avait été assez rapide. Donc euh, là, je l'ai pas mal. Il est... faut qu'il prenne le rythme. Hein. C'est un cheval qui... qui, au début de carrière, faisait pas ses courses. Après, quand il le faisait, on courait plutôt espacé. Là, rapproché, faut il faut qu'il encaisse ses courses, mais le choix ne me paraît pas trop mal. Alors, lors de sa tentative sur 2100, tu avais un doute par rapport au départ. Oui. Un doute qui a été levé. Oui. Maintenant, on revient sur 2100. Quelles voilà. sont tes ambitions bah, J'espère qu'il va partir comme l'autre coup, mais l'autre coup, on partait 12 et demi. Les femelles, elles partaient 9. Euh, voilà. Et, à mon avis, on va être quand même être pris de vitesse un peu en partant. On verra bien. Alors, avant le coup, justement, les femelles, elles s'annoncent dangereuses avec Avila, avec Axel Dart. On a Hakim du Cap Vert. Voilà. Toi, tu as la quatrième chance de la course ou tu penses que ces, ces trois-là sont, sont à sa portée bon, De toute façon, il n'y a pas un gros, gros écart de niveau. Hein. Et, et C'est le parcours. Après, Axel Dart, elle fournir, fournit sa meilleure valeur quand elle est cachée, elle est très redoutable. Avila, elle aime bien que ça parle. Hakim du Cap Vert, il n'a besoin de personne. Donc euh, voilà, après nous, à mon avis, il faudra qu'on se fasse petit premier kilomètre. Après le mien, il, il a un bon kilomètre, hein, il peut enquiller. Donc, euh, tout dépend comment que ça se passe, mais on n'est pas tout mal. Anastasia fait là, euh, je l elle a l'air de revenir en forme, mais sur 2100, c'est quand même une, une sacrée jument aussi. Donc moi, je me méfie aussi de celle-là. Donc dans les 5 Voilà, si je suis dans les 5, je suis content. Évidemment, si on est dans les 3, ça change tout. Mais, euh, mais voilà, on verra bien. Hein. Il ne part pas battu d'avance, mais... Euh, à mon avis, il faudra qu'on se fasse petit pour s'immiscer à l'arrivée. On parle de l'acupuncture maintenant Ouais, si tu veux. Alors, pourquoi faire de l'acupuncture sur, sur Ozone, sur un cheval en particulier Qu'est-ce que ça change bah, Pour moi, c'est complémentaire à l'ostéopathe. Euh, voilà, hein, ça détend les, les muscles et les, et les nerfs un petit peu. Je trouve que les chevaux sont plus apaisés. J'avais essayé d'une sur réaliser un hiver qui n'était qui plus trop bien d'allure. J'avais eu un très bon effet, j'avais fait voir plusieurs chevaux, un nuage, ça avait drôlement servi aussi. Donc depuis, à chaque fois que mes chevaux ils sont prêts à courir, euh, il vient les voir. Je travaille avec l'acupuncture et le massage. C'est principalement pour les muscles, pour les mouvements du corps et pour l'énergie du corps. Ici, pour le bec, c'est pour soutenir les muscles. So... Uh, this, these muscles here can work more effective uh, and he can push, push more uh, and uh, here in the front I put uh, also needles for, for the shoulder to be more effective and it can work more easily so he can push more here too and that's the principle uh, with, uh, with the needling that they, the horse could be more effective in his movement. And so, it's the wish that the horse could uh, run faster and, uh, of course, longer. Uh, you can see, like, like this one here. He is also a l very little. Uh, so here is not so much reaction. But here you have a lot of reaction from from a needle, and that is the nerve axillary goes goes. Over here. So here, the, that this nerve was very tent, and uh, the muscles here are also very, uh, very stiff. So now this this uh, nerve is working better, so I can get a better effectiveness of my massage uh, later on. And here, we have no no big reaction, and here no either. So this part was good and this nerve was working too, too much. And uh, here you see he is very curved uh, and here you had a, a big reaction from the, from, uh, from the nerve. And, and after when you put that and uh, it's curved like this? Yes. With a uh, with point, now it's uh, okay? Now it's okay, yeah. Mm -hmm. You repair? 
So uh, here, here I had a, the needle and then, then it was coming out so curved. I had a large uh, reaction from this, this nerve was, was uh, is here. And here it's coming out straight. And here we had a curved one too. And this is the uh, shoulder, shoulder nerves. So here you had a gro uh, large uh, tension here and here and now the, the nerves are work, working better so now he should be able to move the shoulder then also easily so that's that's uh, and this one here is, is not so much uh, reaction so this one is also more or less good and here I had for the blood circulation and here I had also a large reaction so now the, the blood is, is flowing uh, much, much easier. This, this point you, you just uh, go out, it's, it's for a circula uh, blood Cir circulation? For the blood circulation, uh, first of all, yes. And I also help the lung uh, to, to uh, or the muscle to the lung, so that he can be uh, working more effectively uh, as well. And the muscle to the lung, when it is very strong, he can breathe much better. He have the power to, to take in the air and also to push it out again. And the stronger the muscle is, the, the better he can, he can work with the lung. Et alors, toi, euh, le, le rôle de l'entraîneur là-dedans, c'est d'expliquer à, à cette personne-là où ton cheval euh, peut avoir euh, des douleurs euh, Moi, je lui explique surtout ce que je ressens dans le sulky, comment il fait, compagnie. Il est très intéressé, il suit les chevaux qu'il manipule, donc il les regarde courir. La souplesse, il la voit à peu près. Et euh, ce qu'il ressent, on compare ce qu'on ressent hein, tous les deux, nos ressentis, mais euh, euh, moi je lui dis souvent juste comment ils sont dans le chulki, et lui il voit là, du métier, donc euh, je suis pas inquiet.